आफ्टरनून एवरी वन टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग अबाउट द रिप्रोडक्शन आर चैप्टर इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम सो इंट्रोडक्शन अबाउट रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस थ्रू विच ऑर्गेनिजम आर गोइंग टू गिव राइज टू यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड दैट इज सिंपली नोन एज द रिप्रोडक्शन इट इज द प्रोसेस थ्रू विच ऑर्गेनिजम आर गोइंग टू प्रोड्यूस द यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड दैट प्रोसेस इज नोन एज रिप्रोडक्शन दिस इज वर्ड रिप्रोडक्शन री मीन्स अगेन प्रोडक्शन मीन्स फॉर्मेशन ऑर्गेनिजम दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देर ओन काइंड अगेन दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस देयर नेक्स्ट जनरेशन सो इट इज द ओनली प्रोसेस थ्रू विच देर इज अ कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ बिकॉज आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड आफ्टर अ सर्टेन लाइफ स्पैन ऑल हैव टू डाई सो दैट न्यू जनरेशन इज गोइंग टू अपियर ऑन द प्लानट ऑन द अर्थ टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ द लाइफ इट इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ द रिप्रोडक्शन सो इट हेल्प इन मेंटेनिंग द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ इट हेल्प इन सस्टेनिंग द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज ऑन द प्लानट नेक्स्ट इज लाइफ स्पैन इट इज द टाइम पीरियड फ्रॉम द बर्थ अप टू द डेप्थ ऑफ इंडिविजुअल दिस इज सिंपली नोन एज द लाइफ स्पैन द टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ अप टू डेथ इफ एनी ऑर्गेनिजम इज गोइंग टू सर्वाइव फॉर फिफ्टी ईयर्स सो वी कैन से दैट द फिफ्टी ईयर्स इज द लाइफ स्पैन ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैविंग डिफरेंट लाइफ स्पैन सम आर गोइंग टू सर्वाइव फॉर वन ईयर for even for a months even for a year days even for a weeks and some some organism have life span for a number of years simple example may fly it having a life span of only one day on the other hand different organism like human being they have a average life span 70 to 80 years so different organism having different life span and life span of individual is not related to their body size simple example the parrot and the crow almost they are similar in appearance up to some extent they are same but their life span is different example of tree the mango tree and peepal tree almost they are same but as compared to peepal tree mango tree having short life span so it means in life span lot of variation is there some organism having short life span and some organism having long life span then life span having the four phases life span having the four phases first is juvenile juvenility phases it is the time period from birth up to the sexual maturity the time period from birth up to sexual maturity up to the time where individual is going to become mature that time period is known as the juvenility time period second is maturity it is the time period when individual become sexually mature that is capable for reproduction that time period it is known as the maturity aging and senescences after maturity when the body functions are going to start deteriorate are going to decreasing it leads to the aging and the last terminal irreversible terminal stage of the aging that is known as the senescences means the, it is the stage where organism body functions are going to deteriorate they are not capable to carry out at the same pace then the last stage is the death the senescences leads to death it means after a certain life span all organism have to die death is certain then next is purpose of reproduction
रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑलरेडी वी हैड डिस्कस इट इज द प्रोसेस थ्रू विच ऑर्गेनिज्म आर गिन टू गिव राइज यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड दैट इज नोन एज द रिप्रोडक्शन सो हेयर वी आर टेकिंग इट्स पर्पज द फर्स्ट इज इट हेल्प इन मेंटेनिंग द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ इट इज द रिप्रोडक्शन ओनली थ्रू विच द ओल्डर वन आर रिप्लेस्ड बाय द यंगर वन और बाय द न्यूअर वन देन सेकेंड इट इज द रिप्रोडक्शन इज द ओनली प्रोसेस थ्रू विच द लाइफ एग्जिस्ट ऑन द प्लेनेट द लाइफ इज एग्जिस्ट ओनली बिकॉज ऑफ द रिप्रोडक्शन द रिप्रोडक्शन हेल्प इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉपुलेशन मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी ऑर्गेनिजम आर डिवाइडेड इन टू ग्रोइंग स्टेज एडल्ट और मैच्योर स्टेज एंड पोस्ट स्टेज एट आफ्टर द रिप्रोडक्शन एंड इट इज द रिप्रोडक्शन ओनली थ्रू विच द वेरिएशन अराइज इन द इंडिविजुअल बिकॉज ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ द पेरेंट्स आर गिंग टू पास इन टू द डॉटर सेल्स सो दीज आर द वेरियस पर्पजिज ऑफ द रिप्रोडक्शन देन द नेक्स्ट इज बेसिक फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन there are some common features of reproduction some basic features of reproduction which are common to all types of reproduction these are following first during reproduction there is a synthesis of rna dna and some chemicals ki means during reproduction there is a synthesis of rna synthesis of protein synthesis of some biomolecules biochemicals these are going to produce then second is replication of dna the dna undergo replication it form its carbon copy third is there is a cell division cell will divide fourth one is there will be the cell growth after the division of cell cell growth will be there then the next is after cell gro growth the new reproductive units will form and by at last these reproductive units well they will join they help in giving rise to the new organism so we have taken the some features of reproduction which are common to all the first we have taken there is a synthesis or formation of rna proteins and some biomolecules then there is replication of dna then there is division of cell then there is growth of cell then there is a formation of reproductive units and after at last the reproductive units are going to join to give rise to the new organisms now the reproduction mainly it is of two types the one is given asexual one and second is given sexual one asexual reproduction is that where there is no formation and fusion of male and female gamete this process it is uniparental in this there is no variation because only one parent is involving either he is a male or the female second is sexual reproduction it is that mode of reproduction where there is formation and fusion of male and female gamete it is a biparental because here two parents are involving male gamete from the male pa male parent and female gamete from the female parent then later about asexual and reproduction sexual we will discuss later thank you